2022年最初のフォーリンプレゼンターオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます広報戦略課長の矢野と申します。よろしくお願いいたします。Good afternoon and thank you for waiting. I would like to now begin the first、uh, online press briefing by the Foreign Press Center for 2022. My name is Yano. I serve as the MC for the day. 2022年は日中国交正常化50周年の年であり、2月には北京で冬季五輪も開幕します。本日は中国外交史と東アジア国際関係史がご専門の東京大学大学院総合文化研究科の川島新教授をお招きし、日米、豪、印、4カ国によるクワッドの動きなどを含めて、自由で開かれたインド太平洋と対中戦略、2022年、日本外交の行方をテーマにお話しいただきます。2022 marks the 50th anniversary since the normalization of the relationship between Japan and China. And in February, Beijing is going to host the Winter Olympic Games. And thus, today, we invited Professor Shin Kawashima, a professor of Graduate School of Arts and Sciences at the University of Tokyo, who is specialized in the history of Chinese diplomacy and East Asia international relationship, to hear from him. The free and open Indo Pacific and Jap Japan's China strategy outlook for Japanese foreign affairs in 2022, including the recent developments such as Quad that comprises the four nations Japan, United States, Australia, and India. Kawashima Sensei was in the last year, 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 Professor Kawashima was one of the four experts from Japan and the United States in ensuring the proposed basic principles for US Japan strategy for China in July last year. 本日はまずはじめに川島先生から築地通訳の時間も含めて約50分お話をいただき残りを失業等の時間とさせていただきます。Today, Professor Kawashima will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, followed by QA. We received questions from international media. You can write down questions either in the QA box at the bottom of the screen or press the、uh, raise a hand button、uh, in the bottom of the screen during the QA session. You can write down questions anytime when the briefing starts. Today's briefing material was sent to you、uh, about an hour ago、uh, to your mail address. If you have not、uh, received the、uh, material yet, please let us know by、uh, writing down your, your request in QA section. Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. Now over to you, Professor Kawashima. Hey, こんにちは、川島でございます。えー、今日はあのこの場でこうした話ができることをあの光栄に思っております、えー。では冒頭の面共有をしたいと思います。Good afternoon and thank you very much、uh, for the introduction. I am Kawashima and very much honored to be、uh, invited as a speaker for the day. I'd like to start sharing the screen with you.、えー、今日はですね、えっ、ー、とフォーリープレスセンターの方から。自由で開かれたインド太平洋と対中戦略、2022年の日本外交の行方というテーマをいただきました。Today, a foreign press center suggested the title of my presentation as Free and Open Indo Pacific and Japan's China Strategy Outlook for Japanese Foreign Affairs in 2022. あの昨今、あまりあの自由で開かれたインド太平洋という言葉があの外交の中心にあるわけではないんですけれども。まあ、主に日米中関係というもの、あるいは中国内部の状況をご紹介して、日本外交についても話をしたいというふうに思っています
Well, the free and open Indo-Pacific is no longer a buzzword in discussing uh, foreign relations, but uh, I'd like to rather discuss the relationships among Japan, United States, and China, as well as the internal development in China, and discuss the outlook for the Japanese、uh, foreign affairs. まあ、あの先ほど日中国交正常化という話がありましたけれども、えー、それ以外にも大変、まあ、重要な一年になるだろうというふうに考えられます。Now let's take a look at、uh, the year 2022 and the world. The mention was made、uh, about the normalization of the relationship between Japan and China. And in addition to that, In fact,、uh, there are a series of important events、uh, in the world during this year. ああのこのコロナ、まあ今オミクロン株が流行ってますけれども、コロナがどのようになっていくのか、そしてまた世界経済がどのようにこう復興できるのかできないのかということが大きな問題になっていて、かつそこにおいてはオリンピックを控えている
And then comes uh, the another important point for discussion that's about the elections that will be taking place in various parts of the world and uh, how the, uh, the relationship or confrontation between the United States and China are going to be reflected on the outcome of the elections and whether the, uh, the, the, the democracy would continue to fare well or not. And uh, in fact, uh, I would like to point out in March, uh, there will be the uh, election in Korea followed by France and then the Philippines and above all the midterm election in the United States. This is going to be extremely important and probably about the time the uh, outcome of the midterm election is known, uh, then uh, there may be some major development uh, that is going to take place. And also turning our eyes to East Asia, the finally the schedule for the local election for Taiwan was finally fixed. And uh, how this is going to be uh, the, the evolve, uh, whether the current uh, leader uh, Tsai in uh, when, uh the, the administration is going to uh, the, 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 the experience uh, the election result uh, under her leadership at Progressive Democratic Party. はい、ありがとうございます。えっと、ま、日中関係については先ほど日中国交正常化50年の話がありました。ま、これはですね、日本にとっても中国にとってもま、大事なことですので、え、日中関係はま、今年は大きな問題がないようにしようという抑制が働
the control uh, into the hands of uh, Chinese Communist Party ahead of uh, the state. Therefore, the, the Communist Party first uh, before the state. That's what he has been attempting. あの、well, of course, uh, the, in the ruling of the Chinese Communist Party, the party always came first, uh, uh, which was in the position of leading the state. However, under Xi Jinping's administration, that was uh, the more extensively pursued so that, the, for instance, the, the, the according to various initiatives taken by his administration, the uh, leadership and control by the Communist Party were put into the uh, legislation uh, and the everything that will be determined and uh, crafted by the uh, Chinese Communist Party, uh, that's what has been uh, pursued by his administration. で、あの、元々ですね、で、well, the, as in the case of the current uh, Xi administration, the collective leadership uh, has been uh, also exercised uh, in the previous administrations as well, uh, because under the current uh, the regime, the, it is still the collective leadership where the Xi Jinping stands at the top, yet his position is the general secretary of the party. And uh, this collective leadership regime uh, was uh, thoroughly implemented under the uh, Hu Jintao's administration. And as a result, the, his power to rule or control was rather weak. And uh, reflecting upon that, uh, the result, uh, the, I assume that there was a kind of agreement, a consensus to concentrate the power into the uh, hands of uh, General Secretary under Xi's uh, uh, the government. Uh, therefore, although the collective admit that the leadership is uh, still maintained, uh, the uh, the power to rule and control is now concentrated in the uh, party secretary, which uh, who is uh, Xi Jinping. はい。で、その時にどういう方法を使ったかというといくつかあって、やはりまあ反腐敗闘争というのをやりながら自分の政敵を倒していくというのもやりましたし。また、ルールつくり、つまりさっきもしかしたら法律ですね。法治建設、法を作っていくという積極的にやって共産党の任権力を集めつつ、習近平自身は共産党の革新となってその権力の中心に自ら行き続けるということもありました。で、3番目にデ
uh, they by collecting data from uh, the entities like Alibaba that was used uh, for uh, the monitoring the citizens and the big data uh, was utilized uh, for the monitoring and control of the citizens. And that's how the uh, power of ruling and control uh, was intensified under his administration. で、当然それには反発が割れるわけですけれども、それに対してはこうまあデジタルのまあある種の方法を使って社会の社会統制を完備すると。いう方法で社会の安定というものを図ろうとしたと言えます。And I mentioned earlier that the collective leadership was strongly exercised under Hu Jintao's government, and back then, as a result. The, according to uh, various changes and uh, development in the society, uh, the, the government back then was quite flexible in responding to and dealing with those changes, and that resulted in the resilience of the regime. But uh, nowadays, uh, the, uh, the tough and strong uh, control is placed ahead of resilience, and uh, they, as a result, uh, that uh, received uh, the the opposition or criticism from time to time. Uh, but then that was placed under control uh, by utilizing digital technology, thereby leading to the stability of the society. Right. え、and uh, thus, uh, under his regime, the resilience uh, has been lost. Uh, but uh, on the other hand, the, the repercussion or the, uh, the, the opposition from the society is not that strong. That is because uh, by utilizing big data, uh, Xi Jinping uh, has uh, shown uh, his uh, position uh, that uh, stands with the side of the people. And uh, from time to time, he introduced the uh, various policies and the measures that were popular among the people. For instance, anti-corruption, that is to punish the, uh, those uh, people in power that did a wrongdoing, and therefore that would be applauded uh, by the public. And uh, there's such active, the initiatives and policies uh, the it might uh, generate uh, some uh, criticism uh, from the, the, the intellectuals and people with knowledge, but uh, overall in the society that was well received. で、あとですね、そのある種腐敗を反腐敗の活動ですとか、あるいはある種共権的な政治をやりますので、実は共産党の中堅幹部とか、あるいは地方の幹部の中にはですね、不作為、つまりサボタージュですね。え、そういうものが流行してしまった部分があって、中近米政権はこう、そういったサボタージュはいかんという散々命令を出しましたし、あるは今現在9500万人党員がいますけれども、共産党員に対してはもっと政党の中央の言うことを聞けというふうにして、
uh, of not to be engaged in such activities. And also uh, to a 95 million members of the Communist Party, uh, they are strongly instructed to show their loyalty to the party and follow the instructions of the CCP. So the Xi Jinping government is now in the Communist Party's strong position. 社会に対してはなるべく愛国的であれというふうにして人々の心の中に入り込もうとするそういう政策というのを、まあ、教育系統とかあるいはこうアイドルとかですねその、えー、人,気人気なりミュージシャンとかそういう人を通じて人々の心の中に入り込んで忠誠心や愛国心をどうやってこう育てるかということをやり出しているように見えます。Therefore, at present, it appears that the Xi's administration is, try,、uh, is trying to generate the loyalty to the party among CCP members and the patriotic, patriotism among the public、uh, by way of、uh, the education and、uh, using the entertainment industry or musicians. It appears that the, the, his administration is trying to inculcate the loyalty and patriotic.、Uh, the, Behaviors、uh, on the part of the people and the party members. まあ、あの社会の方を見てまいりますけれども、え中国の、まあ、経済はちょっと最近調子は悪いだけですが、まあ、経済発展が継続していて、社会はどんどん多様化しているし、え民間はどんどん強くなっています。これは企業の面でも民間企業が強くなっているわけですね。しかしながら中国として政府とあるいは共産党としてはその民間というもののを成長セクターとして維持しながらあるいは民間企業の活力を維持しながらしかしその民間をコントロールしていく例えばバイトゥアリババテンセントホワウェイといったような会社がありますこれ全部民間企業ですがそうした企業の持っているイノベーションの能力は維持しながらもそこを管理するというそういう体制を強化しようとしていますではこちらの Encouraging the innovation to be developed at the same time,、uh, the government is、uh, placing a strong control over their activities. So, in the case of the government, the government is a very strong control over their activities. So, in the case of the government, the government is a very strong control over their activities. So, in the case of the government, the government is a であのまた共産党の社会管理についてはデジタルのことがあるというのは先ほど申し上げましたけれどもこの部分についてはあのやはりこの絵に写真にありますけれども社会の方の側がですね自分たちの便利な生活というのを得るがために個人情報を提供しているという面があるわけです。これはその先進国から見ればプライバシーの問題があるわけですけれども中国社会においてはその便利さとその管理されることを交換しているという面があるんだろうというふうに思われるわけであります。And、uh, the such would be、uh, practiced in the logic of the、uh, preventing the occlusion and corruption and therefore While trying to weaken the relationship between the, the government and the companies or business sectors, the, it is a CCP that is directly controlling、uh, the business sectors or private sectors. And it appears that the such initiatives and policies are increasingly introduced. And uh, the, uh, the CCP is.、Uh, Trying to、uh, make the best use of the digital technology to control the society. And as you see in this illustration, uh, in, uh, the, the citizens are willing to uh, hand over uh, their information、uh, in exchange of the convenience,、uh, and therefore、uh, that may be、uh, viewed as the invasion of the privacy from the、uh, Western world. Yet, uh, the uh, 
the citizens uh, place a convenience over private information. And uh, by receiving such a private or individual information, and then the, that would be used uh, for controlling them. まあ、あの今日も時間ないのであまりよく言いませんけれども、あともう一つ、我々注意しておくべきこととしては、ですね中国自身は今、初期米政権はですね例えば民族自治区とか特別行政区といったところがもともとあるわけですね、そういったところにおけるある種の特権、特別な状態というのをなるべくなくそうとして、新疆ウイグルにおける、などにおける外国語、そうですね、看護以外、中国語以外のウイグル語での教育をなくしていく。あるいは香港特別行政区におけるある種の民主的な権限というのをなくしていき、その中国の内地と同じような条件にしていくということを進めていて、その際には例えば香港においても国家の安全ですとか、あるいは新疆においては貧困対策とか、そういう一見聞こえのいいといいますか、そういう一見その最もな方法を使いながら、そうしたデコボコといいますかね、それを鳴らしていくと。いうことをやりでその,その先にですね愛国忠誠といったようなことを現地の人々に課していくということを今現在進めているんだろうというふうに思われます。Because time is running short, I don't have enough time to elaborate on them. But the one area that I'd like to call your attention to the fact is that in China, well,、uh, the, what is happening to the、uh, what was called、uh, the ethnic、uh, the autonomous、uh, regions or special administrative、uh, regions which used to exist、uh, in China. And under Xi's administration,、uh, the His administration is trying to take away the privileges that were granted to those regions, such as Xinjiang, Uyghur,、uh, where now the education、uh, is only、uh, given in Chinese language and not in Uyghur language, and also the democratic uh, the, the rights uh, that used to be、uh, granted to Hong Kong and now taking away and trying to uh, the, 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 uh, treat those regions as、uh, the same as China. And、uh, that will be done in the name of、uh, the beautiful uh, the, the mottos, like for Hong Kong, that, we're for, that would be for the sake of ensuring the safety and security. And in Xinjiang, that is eradicate poverty. And by so doing,、uh, the, the Xi's administration is、uh, the, trying to make、uh, the、uh, The, all the areas at the, the equal level, so to speak,、uh, that is uh, to uh, eliminate differences among different regions. And、uh, in return,、uh, they call for the patriotism and loyalty. はい、あ,のあとですね、このコロナ禍において、これは中国だけではなくて、どこの国も見られますが、やはりネット上の言論などはだいぶ民族主義的になっている傾向があるわけで、これは直接的な海外との往来がだいぶ減っていることも原因です。やはりこれが今後、まあ、コロナが元に戻っ,っていく中で、どのようにしてです、ね、こういう民,民族主義的な傾向がなくなっていくのか、これもなあるいは続くのかというのは一つの焦点なんだろうと思っています。And, uh... This is not unique to China under the COVID 19 pandemic. That is,、uh, if you take a look at、uh, the statements and opinions expressed on the internet, the, we see the stronger、uh, the, the voices、uh, of the nationalistic views. And、uh, the, that is because the exchange with the rest of the world h a v e been suppressed and decreased. But once the COVID 19 pandemic is over, whether such nationalistic Tendency would be maintained or increase or decrease. That would be another point for focus. The Tsugini Kazani, Mari Maskeldomo, Kazani Tsitewa, Chugo, Choki, Niva, Majinko Mondai, Shakaho Show Mondai, to Kaite, Ilnaka, the Arishno Kibisa, to know Araba Keskeldomo, Osurakova, Nisan, Sanjun, and Zengoniva, America on Ute, GDP, the America on Ute, Sekai, Dai, Chini, Yakshin, or Suru, to Koto, or Sotis, and Timas. ただやはり急速な経済発展に伴うその中国社会内部の不均衡ということが問題で続いていて、まあ、そこにはこの全面的証拠の実現ですとかあるいは共同富裕といったことを言いながらそうしたある種の格差という問題には対応していくということをやっているんだと思われます。And now、uh, on the economic front, the, I have to say that the, the outlook is、uh, the rather difficult for China, that is in the long run, they will face The declining population and the social security issues as well. 
And uh, yet, the, around 2030, the China's GDP would surpass that of the United States and become number one in the world. And because of such uh, the, 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 the rapid economic growth, uh, that resulted in the uh, development of the inequalities. And uh, therefore, to uh, deal with uh, such uh, the disparities and, and inequalities uh, that they advocate for the moderately prosperous and collective uh, the prosperity, among others. はい、あの、ま、え、経済の減速傾向に対してはえ、and as the economy is slowing down, uh, the measures have, have to be taken to deal with that situation, especially in view of the slowdown of the growth in uh, northeastern and northern part of China. And in uh, dealing with that, China is trying to uh, stimulate the domestic demand, uh, thereby resulting in the uh, dual circulation and uh, to promote the uh, technology uh, innovation and economic structure reform. And the one of the ways and means uh, to achieve that is considered to be a CPTPP accession. Well, in Japan, there are prevalent views that it may be rather difficult for China to uh, accede to CPTPP, but I consider that the some of the people that advocate for uh, structure reform are quite serious in uh, acceding to CPTPP. And uh, in fact, uh, there are numerous of those uh, proponents uh, that uh, call for accession to CPTPP so that uh, the accession to the, that uh, scheme would uh, be utilized for the economic structure reform of China.一面で国有企業改革というのを言われています。で、国有企業企業については、やはりこれは強く大きくというふうに習近平は言っていて、これはこれでやっていくんですけれども、やはり同時に民間企業の重要性、これもやはりもう捨てることというか、もう言わなき
China often uh, advocates the importance of the free trade, a free trade regime, and uh, I think they really mean it. Uh, because uh, they, they receive investment from the rest of the world and technology transfer. And then in return, they can export their goods uh, without tariff. Uh, that is a kind of ideal situation for them. Therefore, although their dependence on the domestic demand is still uh, quite strong, at the same time, they are heavily relying on the trade with the rest of the world. And the, therefore, uh, even when their capability, uh, the technology capability has been uh, going through major innovation, they still need the uh, technology uh, from the uh, outside world. And uh, they also say that they focus on the global supply chain. And uh, they are not lying to that. They really mean it. しかしですね、私自身もこのように話しながらですね、数多くの疑問が湧くわけです。つまり。習近平体制、習近平政権の言ってるこういう話というのは、まあ、言われれば分かるんですけれども、例えばですね、国有企業外交を進めて、国有企業を大きく強くしながら、民間企業の活力も利用するであるとか、あるいは政府と業界団体の癒着をなくすように切り離すけれども、共産党のが業界団体や企業への監督、管理を強めるとか、これ一体どうやってやるんだろうと思うわけですね。それぞれの政策が何かこう、まあ、きれいにこれ書いてあるんですけれども、作文としては。それを実際にやる方法が一つよく分からなかったりとか、政府と業界、経済の業界が癒着したのに、共産党がやれば癒着しないのか、等々たくさん疑問が湧きます。つまり、彼らの言ってることは一個一個、正解は並べられているようなんですけれども、それぞれの政策と政策の間にあるこう関係性とか、こう溝といいますか、矛盾点、えー、それがまだまだあるので、そこは、Having said that, though, I can't、uh, help、uh, by having various questions in view of a you know, sad narrative by the、uh, Chinese administration of Xi Jinping. The, the, what they are advocating,、uh, that's quite understandable. And,、uh, however, the, while making the SOEs bigger and stronger, How can they maintain the vitality of the private sector and utilize their vitality? Or while、uh, the cutting off the relationship between the government and the、uh, industrial associations or industry,、uh, the, the groups in, in the、uh, industries are trying to prevent the、uh, corruption, how can CCP effectively control you know, the industries? So the Those、uh, measures and initi initiatives and policies, they are well written, yet when it comes to how, that is quite unclear. The, each one of the pieces and the policies and measures、uh, seem to be、uh, the right answer uh, to the uh, challenges. But when it comes to the relationship among those different policies and、uh, the measures, the, the how they can.、Uh, Accommodate uh, such uh, the relationship and even the、uh, contradictions among them. The,、uh, the, that really requires、uh, the, the careful monitoring of how it is going to be、uh, continued,、uh, how it is going to be、uh, performed. I'm going to go to the next one. 中国の外交、まあ、いろいろ批判もあるんですけれども、中国自身が言っていることは、まあ、国連重視の外交を進めていて、また、その国連憲章の実現、体現させていく上での新型国際関係、これは経済関係を中心にしてウィンウィンの関係を作り、そこからパートナーシップ、最終的には人類、運命、共体にしていくというのが彼らの言い分ですけれども、その新型国際関係の実験の場が一帯一路であるというふうに言っています。で、あのそれがまあ大きなスローガンです。と同時に彼らはアメリカを中心にするような安全保障のネットワークには反対、それから西側の価値観にも反対というふうに言っています。And now turning to a diplomacy, the Chinese diplomacy or foreign relationships and their policies have received various criticism. Well, according to China, they say that. Uh, they uh, cherish and、uh, focus on importance on the、uh, United Nations. And 
and to embody the UN Charter, uh, they uh, advocate a new type of international relationship uh, to uh, uh, which is going to center around the, uh, the economy, uh, resulting in win-win among those uh, participated. And by so doing, the partnership among uh, the members of the international community would be created to eventually uh, develop the, the human community, so to speak. And uh, that is uh, what is embodied in the, the BNR initiative. And uh, the, they say that that's where that's a kind of the test bed uh, to uh, represent such uh, ideal and policies. And at the same time, they oppose to the security network center, centering around the United States and oppose against the uh, Western value system. あのまあ、中国のです、ね、外交についてもやはり冒頭に申し上げた党の領土が強まっていて外交もやはり党の中央の外,外交の委員会があってそこでの決定がより一層重視されるようになりましたまた逆にむしろ外交部の方ですね共産党の方の、まあ、共産党規律委員会というそういうところがあってそこのチェックが入りまして外交部はちゃんとその習近平の思想やあるいは共産党の立場というのを踏まえた外交していないんじゃないかというそういう議議がかけられて外交部のトップの共産党の書記に共産党の幹部宣伝部のあ共産党の組織部の幹部が入ってきたりしてですね共産党の外交官に対する管理強化が強ま管理管理が一層強化されましたでそのためにですね彼ら外交官たちは共産党あるいは習近平の立場に寄り添った発言をより多くしないといけないというふうにはなってましてそれが俗に戦狼外交というふうに言われたりもしますただ。例えばアフガニスタンの問題についてアメリカが撤退する際に中国がすぐ手を出したりしないように大きな問題についてやはり党の中央で慎重にやってますので戦狼外交というものも見てですねこれが中国の外交だというふうに思ってはいけないんだろうと思いますしかしながらあの戦争戦狼外交というものは、まあ、中国の印象を悪くするわけですねやはりこのコロナの時期に対中感情がやはり悪化したということこれはやはり中国にとっては大きなプレッシャー課題になるだろうと思いますそです。And uh, yet, for instance, uh, when the United States left Afghanistan, China did not uh, come in uh, immediately to fill the vacuum there. In fact, they are quite prudent and cautious. And uh, therefore, they, we cannot uh, conclude the Chinese uh, diplomacy as uh, is what is represented in the Wolf Warrior diplomacy. Yet, that gives a very negative impression, especially. Uh, after the COVID 19, the impression of the rest of the world toward China has been souring, and therefore there is a major concern for China. So, this is the Pew Research graph. This is the Pew Research graph. This is the Pew Research graph. 急速に、まあ、主に先進国を中心にしてですよ、またこれは ASEAN アアデータ見ても、えー、必ずしも先進国ではなくて、途上国の方にも行っているのは分かるんですけれども、中国への認識を大きく悪化しています。えー、これは日本とかイタリアは例外なんですが、まあ、日本の場合には初めから感情が悪すぎても、これ以上悪くならないんですけれども、いずれにしても世界的に対中感情が悪化したのは事実かと思います。これは中国にとって大きな課題です。And... 
The view toward China uh, is uh, reflected in the research conducted by Pew Research, for instance, and it, it just this shows the how the impression of perception toward China has changed around 2020. And you see that uh, whether it is advanced economies or even among the nations uh, within ASEAN, we see the uh, perception is going down, uh, except for Italy and Japan, but in the case of Japan, it was quite low to begin with, and therefore, it was no way that it could be worse. え、ただですね、中国に対する批判が強いとは言ってもですね、じゃあアメリカや先進国がこの間、あの、いろんな世界から支持を集めたかって言われるとこれも疑問なので、中国だけがこのように批判を受けたわけではないということは重要と思います。However, I'd like to point out the fact that although uh, we see the uh, increasingly harsh criticism toward China, and then during the same time, whether the United States and the advanced economies have enjoyed uh, the increased uh, status in terms of their uh, the favorable views, uh, that is quite questionable. And therefore, I would say that it was not just China uh, that received the negative evaluation during that time. ま、このコロナ前後においてですね、もちろんグローバリゼーション考えれば、え、人物金情報の移動というのを考えると、人の移動はだいぶ抑制されましたが、え、物金の移動はそんなに維持をされています。ま、情報についてはさっき言ったように
how much uh, the confrontation or conflict we see uh, in terms of uh, military development and uh, the popular sentiment. Still, in the field of economy, the rest of the world has uh, have no other ways but to be connected with China. Even in the case of the United States, that is true. で、まあ、その経済はですね、先ほど申し上げたように、中国はそういうその、やがて2030前後に世界第一の GDP の大国になると、また世界経済全体も中国への依存を高めているという状況を見てとって、中国自身は、まあ、グローバルな経済枠組みというものに対してですね、自分がなるべくそこでイニシアチブを取っていきたい、まあ、リードしていきたいという、そういうような意識を持っているわけですね。それがやはり CPTPP への加盟申請へもつながってくるんだというふうに思います。やはり WTO が機能していませんので、CPTPP のような経済枠組みに参加して、えー、一面でアメリカがいないそう CPTPP に参加して、自分が、えー、秩序をリードし、それを利用して国内の改革を進めて、そして台湾が入れないように建設するといういろんなあの意味があると思いますね。もちろんこれは CPTPP だけではなくて、えー、デジタル経済連携協定、DEPA への加盟申請するところにもそれが見られます。As I said earlier, China is going to be a、uh, number one、uh, country in terms of GDP around、uh, 2030. And uh, the, the world uh, as a whole is increasing its dependence on China. And therefore,、uh, China、uh, is willing to join the、uh, global economic framework and、uh, to be the leader there.、Uh, that is reflected in their request for、uh, accession to CPTPP. Uh, uh, when the WTO is no longer functioning in the absence of the United States, they want to join CPTPP and then、uh, the, to be the leader of the order there, and then at the same time to promote a domestic reform and also to prevent the accession by Taiwan into that framework. And、uh, same applies to、uh, the Shoei Economic Partnership、uh, Agreement、uh, framework that they requested for accession as well. あの WTO がある種経済的な紛争を処理する場合になっていないと、まあ、経済貿易上の紛争を処理する場合になっていない機能しないという状況の中で、えーまあ、CBDPP のような枠組みはありますが中国としては一対一路の空間におけるさまざまな紛争というものを自分のところに否定処理するように中国の深圳、深圳にです、ねえー、裁判所を作ってそこで経済紛争を処理する枠組みを作,るよう,作ろうとしています。つまり、いわばその経済貿易枠の,の紛争みたいなものを処理する裁判の奪い合いがこれから始まって、中国は中国の考え方、法律に基づいたそういった問題処理をやっていくんだろうというふうに思われます。And uh, because WTO is not functioning as、uh, the venue for the dispute settlement uh, function uh, for economy and trade, they, they turn to CPTPP. And the China、uh, is interested in、uh, introducing the court to、uh, the, do the、uh, dispute settlement in conjunction with the、uh, BNR initiative.、Uh, and、uh, they suggest or they propose、uh, such a court to be established in Shenzhen. Thus, what we are going to see is、uh, the competition of fight over the、uh, juris jurisdiction. Of、uh, the, the court ruling the jurisprudence of economic and trade、uh, the dispute. And、uh, the China has an interest in leading、uh, such a, a role and、uh, try to exercise their laws and regulations within the,、uh, the laws、uh, that will be hosted by China. まあ、あのそのほか、まあ、今年日本はいろいろ考えると思いますが、経済安全保障、まあ、これは定義の問題もありますが、これの問題もありますし、また、えー、法律がどんどん国境を越えるという法の生きがい適用という問題も、これからより大きな問題になると思っていますけれども、今日,今日は時間がないので、この2つは割愛したいと思います。In addition,、uh, there are other issues that Japan has to、uh, come to grips with, including the uh, economic uh, the security. Uh, The, setting aside the definition, and uh, also uh, the, uh, another development has to do with the extraterritorial application of the laws and regulations. But because of the,、uh, the time shortage, I cannot touch on them. まあ、あの時間もないんで、少し先を急ぎますけれども。えー、じゃあ米中対立をどんなふうに見るのかというところですが、まあ、当然ながらあのアメリカは中国に対して大変厳しい姿勢を取っているわけで
、これはいわばアメリカの、あるいは先進国を含めた既存の秩序というものを維持していかないといけない、そこは調整を受けているということで、既存の秩序なり、そのある種の覇権を維持していくという、そういう意思なんだろうというふうに思われます。ただ、アメリカも同時にそのただ中国とぶつかり合うだけではなくて衝突は避けるということを言っていて、まあ、競争と協力を組み合わせるということもバイデン政権は言うようになっているわけです。でここにおいてそのアメリカとしてもぜぜひひといいますか足す、えー、に分けながらつまり非常に厳しく当たるところと中国と対話をしたり協力をしたり部分に分けているんだろうというふうに思われます。And... Now,、uh, in this context, how we should view the、uh, confrontation or conflict between the United States and China overall, in general, the United States maintains、uh, a very tough position toward China, and that is out of motivation to maintain the、uh, current order or hegemony,、uh, in a sense,、uh, that seems to be challenged by China. And at the same time, they want to avoid the、uh, direct、uh, the confrontation or collision. Uh, therefore, uh, this is going to be the competition and cooperation according to the Biden administration. And therefore,、uh, they will be、uh, the identified different cases, case by case basis, and to decide、uh, which, kind, which approach they would take, whether to cooperate and engage in dialogue or、uh, confront with them. えーまあ、アメリカとしては従来あったような、まあ、エンゲージメントという政策、まあ、関与政策というのを放棄しているわけですけれども、えー、しかしながら先ほど申し上げたように、えー、米中間も非常に強い経済的な関係性もありますのでかつての米ソ冷戦の時のようなゼロサム的な対立にならないわけですねですのでぜひということになるわけでここに書いたような軍事安全保障、先端産業、特に軍民両用のデュアルユースのです、ね、先端産業、また人権問題、あるいは民主主義の問題、あるいは台湾といった問題については非常に厳しい対立が見えるのに対して、逆に気候変動、あるいは一部の地域の問題、北朝鮮やイランの問題、アフガニスタンの問題等々においては、米中は協力する可能性があるというふうにアメリカ側も中国側も言っているわけです。Well, the United States abandoned、uh, their policy of engagement. And、uh, yet, when、uh, the economic ties between the United States and China is getting stronger, it would not result in the,、uh, the, the zero sum game type of confrontation that used to prevail during the Cold War.、Uh, that is why the United States has to deal with the situation on case by case、uh, approaches. And、uh, therefore, in terms of the military security or the advanced、uh, technology industries, especially the dual use and human rights, democracy, Taiwan, those are the areas where the United States is、uh, ready or willing to take a、uh, the tough posi position against China. Well, as in the case of other areas like climate change and particular regions like. North Korea, the DPRK, or Iran, Afghanistan, among others, they both, United States and China, consider that、uh, those are the areas where they could be engaged in dialogue. China was もともとですね、アメリカとは、えっと、新型大国関係といって、まあ、お互いにまああの革新的利益、まあ、コアインテレストというものは尊重し合っていろんな部分で協力し合うということを想定していたんですがこれはアメリカに断られたと思っているようで昨今のさまざまな習近平の口から新型大国関係という言葉はなくなりましたしかしですねこの昨今のバイデン政権のこの是非非の議論の中でケースバイケースという議論の中で協力する領域が増えてきている。あるいはアメリカ側の方が協力を求めてきているというふうに認識している部分もあるようですね。ですので、協力というものをなるべく広げていきたいということにを中国は考えています。逆にアメリカにとっての課題は、このぜぜひひのぜぜとひひの間のコーディネーションですね。例えばこの東,東アジアにおいて、台湾の問題については厳しく当たるけれども、北朝鮮問題では協力するというのを一体この地域の中でどういうふうに同時に実現するのかというのはなかなか難しい問題なわけですね。そのあたりの,そのコーディネーションというのをアメリカとしてはどうするのかということが求められるんだろうというふうに思います。And、uh, in view of the United States,、uh, China used to advocate the, the new、uh, type of the, the, the relationship of the, the, or a new type of relationship between、uh, the major powers. And they used to、uh, say that,、uh, that both parties should respect. 
the each other's core interests and then in be engaged in the cooperation. But uh, then China had an impression that the United States turned down that offer. And therefore, the, it appears that Xi Jinping is no longer referring to that uh, the relationship yet. They looking at uh, the case by case approach by Biden administration. It appears that the United States is seeking for the areas cooperation, uh, which is now increasing from Chinese point of view. And therefore, China is willing to expand the areas of cooperation with the United States. And for the uh, United States, uh, then comes uh, the uh, difficult uh, aspect of coordination between the areas of cooperation versus competition. For instance, while taking a strong uh, or the hard-lined uh, attitude in uh, the Chinese approach toward Taiwan, can they really cooperate uh, with China on North Korea issue? Whether such kind of uh, the separation of issues take uh, that are taking place in the same region, that seems to be extremely difficult, and therefore that points to the difficulty of coordination. So the coordination of the problem is that the other way, for example, the problem of safety and security is related to the problem of the safety and security. In other words, the Chinese economy is closely connected with the safety and security of the global economy. So this kind of balance, the balance of safety and security and security is a big challenge. And the coordination is also required uh, between, for instance, economy and security. When the economic relationship between the United States and China is getting closer and closer, yet uh, they call for decoupling when it comes to advanced technology industries. So that's another area that requires coordination. じゃあこのこれから一体どんなことが問題になっていくポイントになるのかについてお話しするとやはり今の関係でいうと過去2番の部分ですがやはりえこの部分ではそのえ例えば軍事安全保障の面では対立が強い先端産業ではぶつある種デカップリングが起きるしかし一般的な経済は協力をするあるいは協力関係にある相互依存にあるえと北朝鮮では協力するけども台湾では対立するというようにして。ケースバイケースというか、一周ごとに対立の軸というのは大きく異なってくるわけであります。非常に複雑に入り組むような秩序の空間といいますか、問題群の空間ができてくるわけです。また加えて、例えば、えー、ウクライナをめぐる問題であれば、そのロシアとヨーロッパ、そしてアメリカが対立軸になってきますけども、そこに中国の影はそんな強くない、あ,ありますけども、そんなに強くない。でも台湾であれば中国が大きいといったんですね、世界中どこにおいても米中対立があるわけじゃない。カザフスタンをめぐる問題、先ほど起きてますけども、あれもやはりロシアの方であって、中国も関係はありますけども、米中対立があそこにあるわけじゃない。ですので、米中対立のありようとは言っても、問題ごとに小さかったり大きかったりしますし、米中対立の中にも大きい問題、小さな問題がある。あるいはその問題も、例えばトランプは関税問題が大きかった。でもバイデンの時は違うと言ったようにして、問題も変化する。そういうような複雑な状況になるということが言えるわけです。Then I'd like to discuss what would be the、uh, keys uh, in uh, looking at those issues. The first, uh, the, for instance, uh, in the uh, military and security front,、uh, there will be the confrontation. But、uh, when it comes to the advanced technologies, that would be、uh, for decoupling and more cooperation in economy. Or、uh, the, The, in the case of Taiwan,、uh, they might、uh, the, be confronting with each other. And thus, the, I would say that for each issue, even in the same region,、uh, the approaches have to be taken differently. And therefore, that results in extremely intricately intertwined kind of、uh, the spheres and、uh, the, the spaces among different orders. For take, for instance, in the case of Ukraine, Well, there is some presence of China, yet that is more about among the United States, Russia, and Europe. But when it comes to Taiwan, China is a, a strong and important player in dealing with China,、uh, Taiwan. And then comes Kazakhstan. And that、uh, is the region that has to do more with Russia and less with China. And therefore, among different issues and cases, they, there will be different forms of. US China relationships. And the,、uh, even when we 
talk about the confrontation or conflict between two countries. There is such uh, the, the template or format of confrontation conflict. It does not exist everywhere. And also under the uh, Trump administration, the tariff that was considered to be the most important issue yet under Biden administration that is different. And therefore the uh, issues of importance are also changing. でまあ、あのそういう複雑な状況の中で、例えば日本外交であれば、日本であれば、えどういう立ち位置というのを決められるのか、えー、ここの問題についてきめ細やかな柔軟な外交ができるのかということを問われること、非常に難しい方程式を解かねばならないということですよね。それから世界全体についてみると、やはり秩序の問題、話題になりますけれども、中国が世界に対してある何かするとか、アフリカの国に何かするとかって話がありますけれども、私自身が思っているのは、えー、途上国から見て、先進国の提供するような考え方、秩序というものがいいのか、あるいは中国のものの方が魅力的に見れるのかということが私は重要と思っていて、つまり、途上国や世界の多くの国にとって魅力的なものを先進国が提供できているのか。あるいは中国の方がもっと魅力的なのかっていうそういう観点でどのを見ていくということも我々には必要になるだろうというふうに思っています。Yes, in view of such a increasingly complicated situation, Japanese diplomacy has to be quite attentive and responsive and flexible to different situations. In a way, it is like the finding a solution to the extremely complicated equation. And the We often talk about the China's initiative and the rest of the world, like, such as African countries. But uh, the, what is uh, important here is the views from the uh, developing countries, the values and orders that are proposed by the United States and advanced nations versus those uh, presented by China, which seem to be more attractive and which is more important. That kind of、uh, the comparison has to be taken into account in dealing with the situation. 最後になりますけれども、では日本はどんなふうにやっていけばいいのかということになるわけです。で、今、日本として非常に難しいのは、えー、軍事安全保障をめぐる問題では当然、日米同盟がありますので、アメリカと歩調を合わせるわけです。えー、しかしながら、えー、中国とは緊密な経済関係があって、日本,に日本の最大のパート経済的なパートナーは中国なわけですね。で、さらに重要なことは、そういう米中の関係だけではなくて、えー、違う国々ですね、えー、世界の多くの国々があるわけで、米中だけがあるわけじゃないもんですから、その米中の対立に対して日本がどう振る舞うかということというのが世界から見られている部分もありますので、そういう部分もあるという、この3者、アメリカ、中国、もちろん先進国と中国と、あるいはそれ以外、まあ、もっといろんな国ありますけれども、そのさまざまな目線があるということをあの見ないといけないということがあるわけです。Now,、uh, in conclusion, I'd like to discuss、uh, what then Japan can do. And、uh, the situation is increasingly difficult.、Uh, the, for instance, on the military and security front, of course, Japan、uh, cherishes and focuses on security、uh, relationship with the United States. But when it comes to economy, the China is the number one partner,、uh, resulting in a very close relationship with China.、Uh, therefore, When you look around the globe, in fact, it is not just the United States and China, but also there are numerous other countries and nations around the globe. And they are watching and following how Japan behaves in view of the relationship between the United States and China. Therefore, we have to be aware of the,、uh, the viewpoints, perceptions, evaluation, not only by the United States and China and advanced economies, but also. The rest of the world. であのもちろんですね、中国に対する対処に考えると、えー、軍事安全保障の面ではですね、中国がしようとする現状変更をしようとするのであるならば、それに対して対抗していくということに関しては、えー、日本も当然それをする必要がありますし、この地域においても支持が得られると思います。しかしながら、過度にですね中国と軍事的な対立を引き起こすこと、これというのは、えー、それぞれの国にとっても好ましくありませんし、地域の他の国からも歓迎されないんだろうというふうに思います。ですから、そ,のそれをアメリカの力を借りながら、えー、どの程度の部分でやるのかということはよく考えなければならないんだろうというふうに、えー、の思います。また、先端的な技術に関しましても、これはやはり最後のポイントは、もともとあるその経済環境を壊してまでするのかというところがあって、
っぱり安定してかつ活発,的に活発な経済活動というものを維持している状態で、そのある種の安全保障に変わる部分をあまあ、に注意するということをやらねばならないわけで、ここの部分のバランスが非常に難しいということになります。これも過度に安全保障に寄りすぎると、えー、経済関係を失うという可能性もあるということにも留意しないといけないと思います。And if China attempts to change the status quo on the military and security front, then of course Japan has to stand against China and、uh, the, that would be also supported by the countries in this region. But the, at the same time, Japan should refrain from excessive、uh, the confrontation attitude against、uh, China that would not be welcome nor favorable、uh, for the,、uh, the rest of the countries in this region. So the question is to what extent、uh, Japan should.、Uh, The, the rely on the, the, the partnership and alliance、uh, from the United States at the same time, to what extent Japan should assert itself in its position, or in terms of the advanced、uh, technologies versus economic relationships, whether uh, the uh, advanced uh, technologies and、uh, the sectors have to be protected even when they, that would result in the disruption of the existing economic relationship. So, How、uh, they, can Japan maintain the current economic relationship and at the same time be aware of the importance of implications onto security? Striking a right balance in that question is extremely difficult to achieve.、Uh, if、uh, there is too much focus on security, that would result in the、uh, sacrificing or losing the economic relationships as well. 人権や価値をめぐる問題については、当然日本としては先進国と歩調を合わせるということになるんだと思いますけれども、えー、しかしです、ね、この問題についても、中国がどうというよりも、他のアジア、アフリカ、世界いろんな、いろんな国があるので、そうしたさまざまな国の目線というのを。に配慮する必要があるんだろうというふうに思うわけです。つまり、日本が中国との関係性の中で、過度に先進国に寄りすぎたときにです、ね、他の一般的な途上国からです、ね、反発を受けるといったようなことがあっては困りますので、その中では価値や人権をめぐる問題の中で、どのようにその既存のデモクラシーの秩序を維持するために多数派を作っていくのか、世界全体を見たようなことをやらないと、バランスが崩れるという部分もあるんだろうというふうに思っているところであります。And in the areas of human rights and、uh, the values、uh, that have been cherished,、uh, of course,、uh, Japan is on the side of advanced economies, advanced countries、uh, taking the、uh, concerted、uh, the actions. But the, in this case,、uh, it is not just China. And in fact, it would be more about other countries in Asia and Africa, among others, that would be watching that development. If Japan takes、uh, the side of advanced countries too much, then that might、uh, result in the、uh, repercussion from the,、uh, the developing countries. So, how can Japan、uh, the, the take actions、uh, maintaining the uh, human, val- uh, human rights and values and create majority to maintain the、uh, democratic order?、Uh, that has to be、uh, considered by looking at the, the whole picture of the world. Uh, to have a panoramic view of the globe. Uh, 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 そうした意味で私自身は CPTPP というものを加盟申請する中国に対してそれを歓迎するという意味では全くありませんけれども話をするという程度つまり中国側に対して要求をしたりこういうところが問題だというようなことを言えるぐらいのチャンネルというか対話というのは私は行ってもいいというふうに思っていますしまた CPTPP の加盟国の中には中国が入ってくることを歓迎する声もありますしまたある意味では中国のスタンスと近いところもあります。そうした違う国々との関係性というものを考える必要があります。ですので、この自由で開かれているの太平洋にしても、もともと中国は排除するわけではなくて、やはり開放性、透明性、経済性、財政、経済性といったこれは、これは安倍政権が言った条件ですが、いくつかの条件というものを中国側にいながらです、ね、重なりというものはあり得るということも、とりわけ経済の面では、そういうようなことを言ってもいいんだろうと思いますね。ですからまああの軍事あの
先端的なデカップリングのも技術のデカップリングはあるんですけれども、やはり完全にあのデカ 100% のデカップリングが難しいという大前提の中で、むしろ対話を残しながらですね、えー、こうした言う,言うべきことを言うという場を確保していくということが大切なんだろうというふうにあの思っているところであります。また加えて、日中で言えば、日本は中国に対して経済的に優位に立てる。中国が日本の経済のある技術に依存するという、そういうところをもたくさん日本が持って、自らの技術力を高めていくことが、ですね日本が中国との,その経済安全保障面での関係性において弱くならないという一つの条件になるんだろうというふうに思っています。それは時間が伸びてしまいましたけれども、以上でございます。ありがとうございました。We're talking about、uh, the economic development before conclusion. Yes,、uh, there are laws and regulations that are unique to China, and also they are called for extra application of their laws and regulations outside of China, and also treatment of foreign com com companies, including、uh, the Japanese affiliated companies, how they are treated within China. Uh, the, there are a lot that are、uh, criticized by those companies, including from Japan. And yet, when the, the China requests for accession to CPTPP, the, I'm not saying that the, we should uh, the welcome uh, wholeheartedly the, uh, China's uh, accession, but at least we should be willing to、uh, the, the sit down for dialogue with China and、uh, the request whenever necessary to China for、uh, areas that require correction or rectification. And in fact, looking at the members of CPTPP, Some of the members are, in fact, welcoming China's accession, or some of the countries also take a closer position or regime、uh, close to China and within CPTPP. And the, about the free and open Indo Pacific, of course,、uh, this vision was proposed、uh, in an attempt to exclude China, but rather, Uh, the, uh, back in the time of the Abe administration,、uh, they called for the open, transparent, and uh, economic uh, the, the aspect, uh, economic uh, the areas, as well as the sound finance, among others. And then the、uh, comes the decoupling, also.、Uh, 100% decoupling is、uh, close to impossible. And uh, therefore, uh, that we should consider how we can secure the opportunities for dialogue with China and then express our views、uh, whenever necessary. And、uh, especially、uh, on the economic front between Japan and China, the Japan can uh, uh, stand on a more advantageous position by、uh, developing its、uh, technologies so that China has to rely on Japanese technology. So、uh, that will be、uh, the eventually leading to securing economic security as well. If Japan has upper hand in some of the areas in the economic relationship between Japan and China. And those are the areas that、uh, Japan should、uh, take into account. Thank you for your attention. えー、質問は外国メディアの方からお受けします。えー、質問がある方は、えー、画面下の手を挙げるのボタンを押していただくか、えー、Q&A に書き込んでください、えー。私が示した方はマイクのミュート解除を確認した上で、お名前とご所属を述べてから質問してください。Thank you, Professor Kawashima. We'd like to now move on to Q&A session. We take questions from international media. If you have any questions, you can either press a button of raise a hand or、uh, the Upload your questions through QA section. And when I uh, this, the, the nominate uh, you as、uh, the questioner,、okay. and then in that case,、uh, please、uh, identify your name and affiliation before asking a question, and also make sure that the microphone is unmuted. アベモト総理の台湾有事が日本有事、日米安保有事に等しいという見方についてどう思われますか。Let's introduce to you the first question that was raised beforehand. This is from Ms. Yan from 
uh, to Otsu Shinsha of Taiwan. And uh, the, the question is as follows. What is your view on the uh, remarks made by former Prime Minister Abe that the emergency in Taiwan is tantamount to emergency in Japan and uh, the emergency of Japan-US security relationship? はい、ありがとうございます。あの今の問題はですね、何、うん、でしょう、もちろん、えー、日本政府は台湾海峡の平和な安定というものも重視するということは、これはずっと長い間言ってきているわけですけれども、えー、その一環であって、えー、必ずしもその何か大きな方針転換を安倍総理がすべきだと言っているわけではないというふうにあの私は思っています。でただの、重要なことはですね、これは昨年の7月でしたか、当時の麻生副総理も言っていますが、要はその台湾有事というものです、ね、があった場合に、日本が現在の憲法下において何ができるのか、そういうことをちゃんと考えておかねばならない、でそのできることをするということもあるかもしれないということを想定しておく、で実際にそれをするための準備をするということをやらねばならないという意味なんだろうと思いますし、その中に当然ながら、その選択肢の中にアメリカとの連動ということもあるので、ですので日米同盟にとっても有事になるというような言い方になったと思いますね。それはその今の現行法では3つか、ここでは詳しく言いませんが、現行法では3つ対処の方法があるわけですが、この3つのうちの、まあ、にはですね、アメリカとの連動も含まれますので、そうした意味では日本にとっても有事であり、日米同盟にとっても有事になり得るというような、そういう話をされたんだろうというふうに私たちは認識しております。Well, thank you for the question. Well, Japan has always placed importance in the uh, stability and peace uh, that would prevail in Taiwan Strait. And I would say that, in fact,、uh, this remark、uh, came out of that context. In other words, he was not calling for any、uh, drastic change in the policies by Japan. And I believe that was in July last year uh, that uh, then uh, the deputy or vice president of LDP,、uh, Mr. Aso,、uh, Or the,、uh, the Mr. Aso、uh, then stated that in, we should uh, consider uh, the scenario of emergency in Taiwan. And then Japan should、uh, think about what Japan can do in such a situation. And then, based upon that assumption, Japan should be prepared for taking actions if necessary. And、uh, there were several options that could be taken. And the、uh, Partnering and working with the United States was、uh, one of them. I will not dwell upon this, but according to the Japanese relevant laws, there are three available options, and the working with the United States on that situation is one of them. And that is why such remarks were made.、Uh, that's my view. Thank you. Thank you very much. And now I see the、uh, hand raised by、uh, Ms. Rich Motoko of New York Times.、Uh, can you hear me? Yes. Uh, Kawashima san, thank you for taking our、um, questions.、Um, I wanted to follow up from the previous question about Taiwan.、Um, my understanding is that Japan is actually not that concerned about an emergency or an invasion of Taiwan, whereas the United States thinks it may be a more、uh, immediate、um, problem. And so I wondered what your thoughts were on that. And the other is, I was a little curious. You said that in the area of human rights and values, That while Japan is on the side of advanced economies, it has to be careful because it's being watched by other countries and that there would be repercussions. I'm not sure what you mean by that, as in other countries don't value human rights. And so they would be angry if Japan、uh, was too strident about censuring China. I wondered if you could explain what you meant. えー、ありがとうございます、えー。ご質問を受けてくださってありがとうございます。今の,その台湾に関する質問のフォローアップなんですけれども、私の理解では、日本ではその北京とかまた台湾の台湾有事、あるいは北京の動き、中国の動きということについては、そこまで懸念はしていない。一方、アメリカにおいてはむしろこれは
かなり緊急性のある問題であるというふうに見られているというふうに理解していますが、先生はどのように思われるでしょうか、それからもう一つ、先生がおっしゃったことで、その人権とか、あるいはその価値といったようなことに関して、日本は先進国の立場を支持するけれども、それは慎重にやらなければいけない、なぜならば、他の国からの反発が来るからだ、批判が来るからだとおっしゃっていました。そそれはつまり人権とかそういった価値をその重んじない国からの批判を受けるそういった国々が日本がそういった価値についてそのような立場を取ったということで起こるというふうにお考えなんでしょうかちょっとその点を説明していただけますか、はい、ありがとうございますあの、えー、と台湾海峡をめぐる問題については、えー、日本の内部では、えー、これはすぐこうあの何かあるんじゃないかというふうに思う向きもありますえー、とりわけ自民党の中の、えー、国防部会、安全、えー、国防部会ですとか、外交部会の中には、そうした、えー、状況があるんじゃないか、厳しいことがあるんじゃないかという向きもありますし、日本の企業の中には、台湾海峡に本当に問題があるんじゃないかと考えて、台湾への投資をと、まあ、一時やめたところまであります。非常に面白いと思ってます。あのただあの、中国専門家や台湾専門家のほとんどは、えー、まずないだろうと。なぜならば、習近平の人事がある今年や、まあ、来年ですね、この1、2年に人そういう失敗するかもしれないことをやることはまずないというのは、まあ、我々の読みですし、習近平自身は、もちろん軍事的に台湾にプレッシャーを与えることはいくらでもしますけれども、しかしやる、やると言っているのは、台湾社会の内部に浸透、グレーゾーンの中で浸透していって、台湾の中に愛国者を作っていくということを言っています。もちろんどこか小さい島で何かあるかもしれませんよ。その南シナ海ですとか、あるいは台湾海峡の小さい島で何かあるかもしれませんけども、全面侵攻ということは考えにくいというふうに、まあ、専門家というか、中国台湾専門,者専門家は思っています。それから人権についてはですね、あのまあ、なんて言いましょう、そういうことよりも私が特に言いたかったことは、例えば今回アメリカは民主主義サミットに例えばタイを呼ばなかったですね、タイ。でタイなどは非常にそのボーダーラインにあって民主主義国であるのに非常に難しい状態にある。本来であればそういう国を巻き込んでいくべきなわけですね。そこで多数派を作っていく。ですので日本と中国がやるときにそのお完全にゼロサムで行くんじゃなくてそういうグレーゾーンにある国に寄り添いながらこう多数派、民主主義の方に向かう多数派を増やし,増やしていくような努力をするということをした方がいいというそういう意味です。ですからそういう意味での第三者といいますか、そうした国の目線を見てです、ね、あまりこう形通りのことをやらずに、柔軟にいろんな国の意見を取り入れていかないと、むしろ多数派を作れるんじゃないかと、特にこのアジア、アフリカ等のこの,この空間における多数派形成が難しいんではないかというふうに思っているところです。Thank you for the question. Uh, first, about the,、uh, the Taiwan Strait. Yes,、uh, there are some、uh, observers. Even within Japan, that consider that、uh, some、uh, the emergency in Taiwan Strait may be imminent, especially among those、uh, that are members of the Defense Committee or、uh, the Foreign Relations、uh, Committee of LDP. And uh, uh, even among the Japanese companies, there are some that suspended、uh, investment into Taiwan out of fear for some、uh, emergency situation there. And,、uh, I have to say uh, that's uh, really uh, illogical because uh, the experts、uh, on China and Taiwan、uh, they don't think、uh, there will be such an imminent, imminent、uh, danger or emergency situation. That is because,、uh, especially for this year and next year, when the Xi Jinping's、uh, term are, is at stake, he can't afford to make any failures、uh, by taking such a drastic.、Uh, the, Approaches. They, well, there may be some pressures that will be mounted、uh, on the military front, but、uh, they would be uh, more uh, interested in penetrating into what is called the gray zone within、uh, Taiwan, trying to inculcate kind of patriotic、uh, movement or、uh, sentiment、uh, among Taiwan people. Or they might just start some、uh, the small scale the, the development or the commotion in the South China Sea or in a small island. But、uh, they are not、uh, the, the willing to or afford to、uh, take any all out kind of invasion into Taiwan. And now, talking about the human rights, take for example the Summit for Democracy. The United States did not invite Thailand. 
well, Thailand, uh, that's a kind of delicate uh, in a delicate situation because uh, the it is uh, the democratic uh, democratic regime uh, in terms of the formality. Yet it is in a very uh, delicate, uh, difficult situation. So I would say it is in a kind of borderline, and therefore, ideally, such countries should have been involved so that the majority would be created that would be for democracy. In other words. This is a uh, not the zero sum game type of uh, the the initiative, but rather they should try to increase their supporters by involving those countries that are considered to be in the gray zone. Uh, therefore, the out of that consideration, I said that rather than just uh, the 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 this taking side uh, by focusing on the uh, the the official kind of version of the values and so on, uh, Japan should be more flexible in trying to listen to and reflect on wherever possible about the views of those countries so that uh, the, the majority to support uh, the such values and democracy could be created, especially among Asia and African nations. That's what I meant to say. <laughs> And uh, there is another question uh, from uh, the Bloomberg. The uh, hello. Isabel, yes. Hi, um, I just wanted to ask you, thank you very much for your, for your um, talk. Um, again, about Taiwan. Uh, you, you mentioned when you were talking about C, CPTPP that would, it would be worth talking to China at least about um, what would be required for it to uh, accede to CPTPP. Um, Taiwan has also applied to join. Would would it be a good idea also to talk to Taiwan about this, or would this um, irrevocably break up ties with China? え、どうもありがとうございます。私もその台湾に関しての質問です。で、CPTPP に関してで、一方で台湾もまたCPTPPへの加盟を申請しておりますえ、台湾とも同様に話を進めていった方が良いと思われますかそれともそういうことをしたらもうあの、不可逆的に中国との関係が断ち切られてしまうことになるでしょうかあ
the important uh, the the factor in this uh, development is about elections that will start uh, this year in Taiwan, and the question is whether for the current administration to join CPTPP would not uh, the result in lowering their uh, the job approval rate. The, in other words, put it differently, if uh, the you want to support the current administration, and then uh, the it may be considered uh, that it is wise not to uh, force or continue the, uh, the dialogue uh, with uh, Taiwan at all costs. That is because, for instance, uh, there is a strong opposition toward CPTPP uh, among food products, for instance. There is a very strong uh, the movement in citizens in Taiwan, or there is a very strong relationship between the, the, the Kuomintang and the primary industry. Therefore, the situation is not that simple. Yet, uh, the, in December last year, according to the referendum, the, in view of the imported pork uh, from the United States, the, there were two uh, proposals, uh, one by Kuomintang, the, the opposition party, and one by the, uh, the current administration. And the current administration won that referendum, meaning that if uh, their position is strong enough so that they can control, uh, they have an upper hand over Kuomintang in terms of the opposition among the people, and then uh, the, the, the parties would be willing to uh, talk with and consult with uh, Taiwan. In other words, uh, we should just consider that uh, the development that could uh, put the current administration in unfavorable position uh, should not be uh, the forced or should not be undertaken. ありがとうございます。え、それでは、え、時間も、あの、過ぎておりますので、本日のブリーフィングはこれで終了とさせていただきたいと思います。え、川島先生には大変お忙しい中、え、貴重な時間をいただきましてありがとうございました。Thank you very much. Uh, we passed the uh, scheduled time, and therefore, with this, we'd like to conclude today's briefing to Professor Kawashima. Thank you very much for taking the time out of your busy schedule. Thank you. Thank you.